জীবনের কাছে সবার চাহিদা সমান নয় তবে জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত হতে দেখতে চাই আমরা সবাই একজন মানুষের অনেক সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে শুধুমাত্র সুস্থতার অভাবে প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে সুস্থ রাখার প্রয়াস নিয়ে শুরু করছি এসটিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন স্বাস্থ্য প্রহর সঙ্গে আছি ডাক্তার নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো ঋতু পরিবর্তনে অ্যালার্জি ও অ্যাজমা রোগের প্রাদুর্ভাব প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডাক্তার মাহমুদ মাসুম আত্তার সহকারী অধ্যাপক রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগ জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল চলুন দর্শক কথা বলি তার সাথে আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আমরা তো স্বাস্থ্যতন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় ভুগে থাকি পার্টিকুলারলি ঋতু ভেদে কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো মানে ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের অসুস্থতারও কিছু কিছু পরিবর্তন আসে যে পার্টিকুলার ঋতুতে পার্টিকুলার রোগ বেশি হয় তো স্বাস্থ্যতন্ত্রে সাধারণত কি ধরনের সমস্যা এই ঋতুতে হয়ে থাকে ধন্যবাদ এই ঋতু এবং সারা বছরেরই বা সব সময়ের বিবেচনা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে শ্বাসকষ্টের খুবই সাধারণ বা বেশি প্রাদুর্ভাব সম্পন্ন একটা রোগের মধ্যে প্রচলিত রোগ একটি হলো অ্যাজমা যেটাকে বাংলায় আমরা হাঁপানি বলে থাকি এবং আজকের এই রোগের অ্যাজমা রোগের সাথে অ্যালার্জিটা আপনার সংযুক্ত করার কারণ এটাই সাধারণত দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জির প্রাদুর্ভাব সম্পন্ন লোকদেরই সাথে অ্যাজমা রোগের প্রকোপ থেকে যায় এ কারণে দুটো বিষয় আমরা আলোচনার জন্য সংযুক্ত করেছি এবং যেটা আপনি বললেন যে ঋতু পরিবর্তনের সাথে শ্বাসকষ্টের কোনো ধরনের রোগের বা বিশেষত অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগের কোনো যোগাযোগ রয়েছে কিনা অবশ্যই দেখা যায় যে সাধারণত ঋতু পরিবর্তনের সময় তাপমাত্রার যে তারতম্যটা হয় এই ধরনের এই ধরনের আবহাওয়ায় সাধারণত অ্যাজমা রোগীরা শ্বাসকষ্ট বাড়াবাড়িতে ভোগেন পাশাপাশি যেটা দেখা যায় যে আমাদের এই ফাল্গুন মাসে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ বেশি হয় বিশেষ যেটা আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জা বলে থাকি তো কোনো রোগী বা যদি আপনার অ্যাজমা বা ঠান্ডা বা শ্বাসকোষ ঠান্ডা অ্যালার্জির সমস্যায় ভোগেন তাহলে দেখা যায় যে তার ইনফ্লুয়েঞ্জা বা প্রকোপ হলে বা রোগ হলে ওই অ্যাজমা রোগের প্রকোপটা মাত্রা বেড়ে যায় সেই কারণে আমরা যেটা আজকের আলোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করব যে ঋতু পরিবর্তনের সময় এই ধরনের রোগীদের কোনো অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন আছে কি না অবশ্যই এটা আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো এটা যেমন একটা ট্রিগার ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে আর কি কি ফ্যাক্টর আছে যেটা অ্যাজমা রোগটাকে বাড়িয়ে দেয় মানে হওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যায় অ্যাজমা বা হাঁপানি এটা শ্বাসকষ্ট যেটা আপনি সঠিক বলেছেন যে অ্যাজমা শ্বাসকষ্টের এক ধরনের রোগ তো এই রোগটার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই ধরনের রোগে যারা ভুগছেন তাদের কোনো ধরনের নির্দিষ্ট বয়সের কোনো গ্রুপ থাকে না সব বয়সের রোগীরা অ্যাজমায় ভুগতে পারেন সাধারণত যারা এই এই ধরনের অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগে ভুগছেন তাদের পাশাপাশি যেই সমস্যাগুলি যেই ধরনের যে কোনো এজ গ্রুপে অ্যাজমা কোনো রোগীর হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা বা সেই রোগে উনি ভুগছেন কি না এই এইটা বিবেচনায় নেওয়ার আগে লক্ষণগুলিকে তারা আগে আমাদের যেটা অনুরোধ থাকবে যে এই লক্ষণগুলির দিকে তারা নজর দিবেন যেমন আমরা দেখা যায় যে তাদের দীর্ঘ কারো হাঁচি ঠান্ডা হলে বা কাশির সমস্যা হলে দেখা যাচ্ছে অন্যদের যেটা স্বল্প সময়ে সেরে যাচ্ছে ওনার ক্ষেত্রে সেটা সারবে না সিজন ঋতু পরিবর্তনের সময় এই জিনিসগুলি বারবার হবে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পুরনো ধুলা বিশেষত ঘরের কাজের বা ফাইলপত্রের ধুলা বা ফার্নিচারের ধুলা বা কাপ লেপ্ত শো কাপড়ের ধুলা এই ধুলোগুলি নাকে গেলে দেখা যাচ্ছে তাদের প্রচণ্ড হাঁচির সমস্যা হয় অ্যালার্জি হয় এবং সেখান থেকে তাদের খুসখুসে কাশি কারো কারো এইটা কাশিটা স্বাস্থ্য টানের পর্যায়ে বা হাঁপানি পর্যায়ে চলে যায় বন্ধ দুঃখিত দর্শক লাইনটি কেটে গেছে উনি যেটা বলতে চাচ্ছিলেন যে ওনার রাতে 
তো মানে ঘুমের সময় তার দম বন্ধ হয়ে আসে এরকম একটা মানে অ্যাজমা তার আছে সেটা উনি মেনশন করেছেন উনি পেয়েছেন তাতে উনি বুঝাতে চেয়েছেন যে উনি অ্যাজমা রোগে ভুগছেন এবং ওনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রাতের বেলা এই সমস্যাটা প্রকোপটা বেড়ে যায় বেড়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা আমরা প্রিয় দর্শক আপনাকে যেটা উদ্দেশ্য করে বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে প্রথমত আপনি অ্যাজমা রোগে যেহেতু ভুগছেন আমরা ধরেই নিচ্ছি যে অ্যাজমা চিকিৎসাগুলি আপনি নিচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যে চিকিৎসাগুলি নিচ্ছেন এই চিকিৎসাগুলি সঠিক মাত্রায় বা সঠিকভাবে নেওয়া হচ্ছে কি না এটা আপনি আপনার নিকটস্থ যে কোনো একজন চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করলে বুঝতে পারবেন এই সম এই দিকটা যদি আপনার পরিষ্কার বা সঠিক থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে যে রাতের বেলা সব সিজনে সব ঋতুতে আপনি এই সমস্যাটা বাড়ছে কি না বা কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই শীতে বা গরমে বা যেটা আমরা ঋতু পরিবর্তনের কথা বলতে চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে সেটাও একটা বিবেচনার বিষয় আর তাৎক্ষণিকভাবে এখন আমরা যেটা বলতে পারি যদি আপনি সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার মধ্যে থেকে থাকেন তাহলে যখন আপনার বাড়বে তখন আমরা এক ধরনের যেটা রিলিভার মেডিসিন যেটা আপনি জানেন যে আমরা যেসব তাৎক্ষণিকভাবে শ্বাসকষ্ট কমানোর যে ওষুধগুলি আমরা দিয়ে থাকি ইনহেলার ফর্মে যেমন ভেন্টুলিন অ্যাজমাসল বা সালটুলিন বা অ্যাজমারিন যে সমস্ত আমাদের দেশি পাওয়া দেশে এখন এগুলি তৈরি হচ্ছে পাওয়া যায় এই উপশমকারী ওষুধটা উনি তাৎক্ষণিকভাবে নিয়ে নেবেন তাহলে ওনার কিছুটা আরাম হবে আমরা যেটা কথা বলছিলাম যে মানে ডাস্টের সাথে অ্যাজমার একটা রিলেশন আছে এবং এই সাথে আমি আরো জানতে চাইবো যে কিছু ফ্যাক্টর আছে কিনা যেটা হচ্ছে রুরাল এরিয়াতে বেশি হয় তারা যে ধরনের লাইফস্টাইলে অভ্যস্ত সেই বিষয়টা একটু জানতে চাইবো তো আমরা যেটা বলছিলাম যে লক্ষণগুলি যখন তারা এই লক্ষণগুলি কোনো রোগের মধ্যে যদি আমরা থেকে থাকে তাহলে আমরা তাদেরকে পরামর্শ দিব যে নিকটস্থ চিকিৎসক বা ক্ষবিধি চিকিৎসক অথবা উনি যদি বা ক্ষবিধি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যদি না থাকেন তাহলে যে কোনো একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন চিকিৎসক সেই অনুযায়ী উনি তখন ওনাকে এক ওনার রোগগুলি উপর রোগের লক্ষণগুলি বিবেচনা করে ওনাকে একটা চিকিৎসা বা ব্যবস্থাপত্র দিবেন যে বিষয়টা আপনি জানতে চাচ্ছিলেন যে অ্যাজমার ইংরেজিতে ট্রিগার ফ্যাক্টর বা বাংলায় আমরা উত্তেজক বলে থাকি তার মধ্যে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উত্তেজক যেটা আমরা বলছি যে পুরনো ধুলা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনি সমস্যার কথা বলুন সর্বোচ্চে <laughs> বাচ্চার যখন ঠান্ডা লেগে যায় তখন কি তার এই কাশি যেটা হয় এটা কি অনেক ঘন ঘন বা বারবার হয় হলে ভালো হতে চায় না বা কাশির মাত্রা বেড়ে গেলে সে শ্বাসকষ্ট হয় কিনা এটা আপনি আমাদেরকে একটু বলেন শব্দ হয় যখন কাশি বা শ্বাসকষ্ট বেড়ে জি ঠিক আছে আপনি জি আমরা যেটা ওনার যে সমস্যাটা প্রিয় দর্শক যদি ফোন করলেন ওনার বাচ্চার ব্যাপারে যতটুকু ওনার তথ্যে বোঝা যায় তাতে ওনার বাচ্চার অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টের সমস্যাটা আছে তো সেক্ষেত্রে এই এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে প্রথমত আমাদের ওনার ক্ষেত্রে পরামর্শ থাকবে প্রথম যেটা সেটা হলো যে অবশ্যই উনি একজন শিশু বিশেষজ্ঞ বা বক্ষবিধি বিশেষজ্ঞ দেখাবে এটার কারণ হলো যে প্রথমে আমরা ওনারা ডাক্তার সাহেবরা যেটা নির্দিষ্ট করবেন যে কোন মাত্রায় তার অ্যাজমাটা শরীরে আছে এবং সেই অনুযায়ী ওনারা ওনাকে চিকিৎসা দিবেন 
সেই চিকিৎসাটা উনি ফলো করবেন আমরা যেটা ওনাকে পরামর্শ দিতে পারি সেটা হলো প্রথমত মেনে নেওয়া যে ওনার বাচ্চার অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টের রোগ আছে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা বা ব্যবস্থাপত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থেকে শিশু বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধান থেকে নেওয়া বা বক্ষ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে এবং যে যেটা আপনি যেই আলোচনাটা বারবার করতে চাচ্ছেন যে আমাদের আমরা যেটা আমরা যেটা বলে থাকি অ্যাজমার চিকিৎসায় তিনটা ভাগ আছে একটা হলো আপনার শিক্ষা সতর্কতা তারপরে তৃতীয় পর্যায়ে মেডিসিন বা ঔষধ তা আমাদের রোগীদের ক্ষেত্রে আমাদের সবার প্রতি আমাদের আমার যেটা অনুরোধ থাকবে যে শিক্ষা এবং সতর্কতাটা আমাদের রোগীরা সাধারণত কখনোই বিবেচনায় নিতে চান না কিন্তু এইটা যদি ওনারা বিবেচনায় নেন তাহলে সারা বছর ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে ওনারা ওনার বাচ্চা সহ যত অ্যাজমা রোগী আছেন ওনারা শিক্ষা এবং সতর্কতাটাকে যদি গুরুত্ব দেন তাহলে কম ওষুধে ওনারা সারা বছর এবং ভবিষ্যৎ জীবনে ভালো থাকতে পারবে সেক্ষেত্রে যেই আলোচনাটা আমরা ছিলাম যেটা ওনার বাচ্চার বেলায় প্রযোজ্য যে ওনারা খেয়াল করে দেখবেন যে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে এটা বাড়ে কি না আর যেটা আমরা বলছি যে পুরনো ধুলা এটা সবার ক্ষেত্রেই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বা মারাত্মক উত্তেজক হিসাবে কাজ করে সব বয়সী অ্যাজমা রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষত ঘরের কাজকর্ম করা ভার্নিচার মোছা লেপ্ত শোক নাড়াচাড়া করা কাপড় চোপড় আলমারিতে দীর্ঘদিন পরে কাপড় চোপড় গুছিয়ে রাখার সময় পুরনো ধুলোগুলি যখন আমাদের নাক মুখ দিয়ে ভিতরে যায় তখন এটা হাঁচি ঠান্ডা এবং শ্বাসকষ্ট তৈরি করে এক্ষেত্রে যেটা আমরা বুঝাতে চাচ্ছি আমরা বারবার পুরনো ধুলা বলছি এই জন্য যে পুরনো ধুলার ভিতরে এক ধরনের জীবাণুর জন্ম হয় যেটাকে আমরা মাইটস বলি আপনি জানেন আপনি এটা জানেন যে এই মাইটসটা যখন ভিতরে যাবে তখনই সে এই অ্যাজমা তৈরি করার অ্যালার্জিক রিয়াকশনগুলি শরীরের ভিতরে তৈরি করে যে কারণে আমরা যারা আমাদের মা বোনরা যারা আছেন ঘরের কাজকর্ম তদারক করেন অথবা নিজেরা করেন অথবা তারা অবশ্যই কাজের পূর্বে মুখ মাস্ক পরে নেবেন যাতে এটা পরে নেবেন তাহলে অনেক সমস্যা অনেক ধরনের বাড়তি সমস্যা দুর্ভোগ থেকে ওনারা বাঁচতে পারবেন ওনার বাচ্চার ক্ষেত্রে এটা আমরা আরেকটা জিনিস আমরা টিপস দিব সেটা হলো যে কারো কারো ক্ষেত্রে কোনো খাবারেও যদি অ্যালার্জি থাকে সেটাও কিন্তু আপনার এজমা বা ঠান্ডার কোপটা বাড়ায় আমাদের সাথে একজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন ফোনে আমরা একটা ফোন টিনে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম জি জি বলেন আমরা শুনছি তুমি চৌধুরী বলছিলাম বিবেরিয়া থেকে জি বলুন আপনার সমস্যার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি জি আমার সমস্যা হলো আমার একটা মানে ছেলে ও 8 বছর বয়স আপনি জানেন যে ওনার বাচ্চার ক্ষেত্রে যেটা আমরা যতটুকু বুঝলাম ওনার সমস্যা এটা ইউবিআইটিস বলে যে ইউগুলাটা অনেক সময় ইনফ্লুয়েন হলে তো এটার সাথেও অনেক সময় ঠান্ডা এবং অ্যালার্জির যোগাযোগ থাকে যখন ইউলাটা বড় হয়ে যায় তখন ওটা ইনফ্লেমড হয়ে লম্বা হয়ে যখন গলা ইরিটেশন তৈরি করে তখনও কিন্তু খুসখুসে কাশি বা এক ধরনের সমস্যা তৈরি হয় তো এক্ষেত্রে আমরা যেটা বলব যে প্রথমত আমরা সব রোগীর ক্ষেত্রে যেটা বলছি যে অবশ্যই উনি বিশ্ব প্রথম একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে যাবেন এবং ওনারা ওনাকে এই অ্যালার্জি ঠান এবং ঠান্ডার প্রদাহগুলি নিয়ন্ত্রিত করার ওষুধপত্র দিবেন এবং পরামর্শ যেটা আমাদের মেডিসিনের পাশাপাশি থাকবে এই রোগীর এবং আমরা অবশ্যই আশা করি যে আগের রোগীর ক্ষেত্রে যেই পরামর্শগুলি আমরা দিলাম সেটা উনি শুনেছেন যে ঠান্ডা এবং অ্যালার্জি বাড়া উত্তেজক হিসাবে যে কাজ যে জিনিসগুলি থাকে যেমন পুরনো ধুলা কারো কারো খাবার অ্যালার্জি থাকে কারো কারো সিজন চেঞ্জের সময় হয় কি ইভেন চিল্ড ওয়াটার যেটা আমরা বলি যে ঠান্ডা একদম সবার ক্ষেত্রে না হলেও কারো কারো ক্ষেত্রে এটা অনেক সময় এই ভিআইটিসের ক্ষেত্রে বা অনেক টন যেটা উনি বলছিলেন যে টনসিলের সমস্যার কারণে যেটা তো এদের ক্ষেত্রে এটা হয় তো এই জিনিসগুলি ওনারা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন পাশাপাশি যেখানে আমরা ছিলাম যে তিনটা ভাগ অ্যাজমার চিকিৎসার যে শিক্ষা সতর্কতা এবং ঔষধ এবং এটা আসলে আমাদেরকে ডিটেইল জানতে হবে যে পুরো পুরো বিষয়টা আমরা একটা বিরতি থেকে ফিরে এই বিষয়ে কথা বলবো 
প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এসসি টিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন স্বাস্থ্য প্রহর এবারে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত এসটিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন স্বাস্থ্য প্রহর অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি ঋতু পরিবর্তনে অ্যালার্জি ও অ্যাজমা রোগের প্রাদুর্ভাব প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডাক্তার মাহমুদ মাসুম আত্তার সহকারী অধ্যাপক রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগ জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা প্রসঙ্গে সেটা যদি একটু বলেন জি আপনি যেটা বলছেন আমরা যেটা উত্তেজকের মধ্যে যেটা গুরুত্বপূর্ণটা আমরা বললাম যে পুরনো ধুলার এজন্য সবাই ওই সোর্সগুলিতে সংস্পর্শে আসার আগে মাস্ক পরবেন উত্তেজকের মধ্যে আরো যেটা আমরা বলছিলাম যে অ্যালার্জি জনিত খাবার কারো কারো ক্ষেত্রে উত্তেজক হিসেবে কাজ করে আবার মানসিক অবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে আমরা এটা বোঝানোর সুবিধার জন্য বলছি যে ছোট যারা ছাত্র ছাত্রী আছেন দেখা যাচ্ছে পরীক্ষার আগে বা যখন সে স্ট্রেস থাকবে টেন্স থাকবে তখন এটা বেড়ে যায় যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি এটাও একটা উত্তেজক হিসাবে কাজ করে এই জন্য এই গার্ডিয়ানদের আমাদের পরামর্শ হলো তাদেরকে অতিরিক্ত কোনো স্ট্রেস বা চাপ না দেওয়া যাতে এজমাটা বেড়ে যায় আবার যেটা দেখা যায় যে কারো কারো ক্ষেত্রে পারফিউমে থাকতে পারে আর যেটা আপনি বলছিলেন যে কাজের কোনো কাজের যারা বিভিন্ন ধরনের কাজ করে মানে অকুপেশনের সাথে এজমার রিলেশনটা কোথায় আপনাকে ধন্যবাদ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যে দেখা যায় যে আমাদের দেশে এখন অনেকেই বাণিজ্যিকভাবে পাখি পালছেন বা যারা পোলট্রি যারা কাজ করছেন মালিক হন কর্মচারী হন বা যারা আমরা এদেরকে বার্ড হ্যান্ডলার বলি যে যারা ইভেন মুরগি বিক্রি করছেন এদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে কবুতর যারা ইয়ে করে যে এই ধরনের পালকের যে ইয়ে থাকে সূক্ষ্ম ইয়েগুলি এটাও অ্যাজমার উত্তেজক হিসাবে কাজ করে এদের ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ থাকবে অবশ্যই তারা এই ধরনের কাজ করার আগে মুখে মুখোশ পরে নেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত কাজের মধ্যে থাকবেন অবশ্যই তারা মাস পরে কাজকর্ম করবে আরেকটা বিষয় আপনি তুলছিলেন যে আমাদের কোনো নির্দিষ্ট এজ গ্রুপ বা এলাকা ভিত্তিক কোনো যেমন আমরা যেটা দেখছি এখন যে ন্যাশনাল সার্ভেতে বা বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে উপকূলীয় এলাকায় বা গ্রামে মহিলাদের মধ্যে শ্বাসকষ্টের এই প্রাদুর্ভাবটা বেশি এটার কারণ সেখানে যে তারা যে চুলায় কাজ করে কাঠ মানে আগুন জ্বালিয়ে কাঠের চুলা যেটা বলা হয় আপনাকে ধন্যবাদ যে দুইটা জিনিস হলো এখানে বায়োগ্যাস এখন ব্যবহার হচ্ছে আরেকটা হলো উডের স্মোক যেটা কাঠের ধোয়া কাঠের ধোয়া এই দুটেই কিন্তু অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টের রোগে উত্তেজক হিসেবে কাজ করে এবং এটা রোগ তৈরি করার ক্ষেত্রেও কাজ করে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সব সময় যেটা পরামর্শ দিচ্ছি যে এই এই ক্ষেত্রে ওনারা ওই পুরনো কথাই ঘুরে আসছে যে মা যতদূর সম্ভব সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা অথবা মাস্ক ইউজ করা क्षेत्रियर এটাও কিন্তু একটা পুরনো ধুলার একটা ভয়ঙ্কর সোর্স হিসাবে কাজ করে সেই জন্য আমরা সাধারণত মাদের পরামর্শ দিই অবশ্যই বলবো যে তারা এই ধরনের খেলা নিয়ে যারা বাচ্চারা না খেলে বা ঘুমা অনেকে আছে ঘুমানোর সময়ও তারপরে আপনার কার্পেট অলসো এটা পুরনো ধুলার একটা ভালো সোর্স বড় সোর্স হিসাবে তো এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে ম্যাট কার্পেট না রাখা টেডিবিয়ার জাতীয় খেলনা তাহলে তারা অনেক ধরনের এই রোগের মানে আপনার যে বেড়ে যাওয়ার যে সম্ভাবনা সেটা অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে আমাদের রোগীদের মধ্যে সব এজমা বা হাঁপানি যেটা আমরা বলি এই রোগীদের ক্ষেত্রে একটা খুব বড় ধরনের ভুল একটা ধারণা কাজ করে যে ওনাদের মধ্যে একটা ইনহেলার ভিত্তি কাজ করে যে ইনহেলারগুলি আমরা 
এখন এজমা রোগীদের আমরা বিভিন্ন ধরনের ইনহেলার দিয়ে থাকি তো এই ইনহেলার গুলি রোগীদের মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে যে ইনহেলার নিলে তারা আর কখনো এটা বন্ধ করতে পারবে না এবং ইনহেলার সর্বশেষ চিকিৎসা এটা তাদের আরো ক্ষতির পরিমাণ বা রোগের পরিমাণ বাড়াবে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ একটি ভুল ধারণা একেবারে এটা একটা ভুল ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা বরঞ্চ আমরা যেটা বলছি সেটা হলো যে এজমার যত চিকিৎসা আমরা দিচ্ছি তার মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ চিকিৎসাই কিন্তু ইনহেলার ইনহেলার জি তো ইনহেলারটা এবং इवन প্রেগন্যান্সিতেও ইনহেলার ব্যবহার করা যায় মানে প্রেগন্যান্সিতে তো অনেক রেস্ট্রিক্টেড থাকে সব ওষুধ খাওয়া যায় না ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নিয়ম থাকে ইনহেলারটা এতটায় সেফ যেটা প্রেগন্যান্সিতে ইউজ করা যাবে জি আপনাকে ধন্যবাদ যে এই প্রশ্নটা ইয়া করার জন্য যে আমরা যেটা বলছিলাম যে ইনহেলার ভীতি কোনো কারণই নেই ইনহেলার বরঞ্চ সবচেয়ে নিরাপদ এবং সবচেয়ে কার্যকরী এজমা ওষুধ এবং গর্ভবতী মারা যারা এজমা রোগে ভুগছেন তাদের মানে জন্য যেটা আমাদের তথ্য যেটা সেটা হলো বিশেষ ধরনের মানে যেটা উপশমকারী ইনহেলার যেটা আমরা এজমাসল এজমালিন সালটোলিন বা বেন্টোলিন নামে পাওয়া যায় এটা সম্পূর্ণ নিরাপদ আর স্টেরয়েড ইনহেলার যেটা আর একটু বাড়তি বা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যাদের আছে তাদেরও বিভিন্ন ধরনের স্টেরয়েড ইনহেলার এখন আছে যেগুলি ইনহেলার বিষয়ে আসলে অনেক কিছু জানার আছে আমরা আরো কথা বলবো একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম আমিনুল ইসলাম ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে বলছিলাম জি জি দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি জি আমি একটা বিষয় সবার কাছে জানতে চাই আমরা মশার উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য বা সেটা থাকার জন্য অনেক সময় এরোফল বা দুঃখিত দর্শক লাইন টি কেটে গেছে আসলে দর্শক একটা সুন্দর একটা পয়েন্ট তুলেছেন যেটা হচ্ছে অ্যারোসল অ্যারোসল ইউজ করা কতটা মানে মশার কয়েল আমরা ইউজ করি অনেক সময় অ্যারোসল ইউজ করি এটার সাথে অ্যাজমার সম্পর্ক কি দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ এই প্রশ্নটা করার জন্য যে অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টের রোগে যারা বা ঠান্ডা কাশির রোগে যারা ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে অ্যারোসল বা মশার কয়েল এটা অবশ্যই উত্তেজক হিসাবে কাজ করতে পারে তা আমাদের যেটা পরামর্শ থাকবে সেটা হলো যে অ্যারোসল স্প্রে করার একটা নির্দিষ্ট সময় পরে যেমন আধা ঘন্টা বা পনেরো বিশ মিনিট পরে উনি অ্যারোসলের রুমে যাবেন মশার কয়েল এটা ব্যবহার করা যাবে না আর অ্যারোসলের ক্ষেত্রে এটাই আমাদের পরামর্শ যে অ্যারোসল স্প্রে করে দরজা বন্ধ করে রাখার পরে এরপরে পনেরো বিশ মিনিট বা আধা ঘন্টা পরে ওই ধরনের রুগীরা রুমে যাবে আমরা ইনহেলার প্রসঙ্গে কথা বলছি ইনহেলার প্রসঙ্গে তো আপনি যেটা বলছিলেন যে অবশ্যই ইনহেলারের স্টেরয়েডের নির্দিষ্ট একটি ফর্ম যেমন এই বুডিসোনাইড যেটা আমরা বলি এইটা সহ উপশমকারী ইনহেলার যারা যেগুলি আছে এগুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং অধিকাংশ একমার ঔষধই কিন্তু গর্ভবতী মারা মানে নিরাপদভাবে খেতে পারবেন আর সব রোগীদের জন্য আমাদের যেটা আমরা আবারও বলছি যে ইনহেলার একটা বড় ভীতি হিসাবে কাজ করে কিন্তু অ্যাজমার চিকিৎসার মধ্যে ইনহেলার সবচেয়ে নিরাপদ এবং সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ সবচেয়ে কার্যকরী আচ্ছা আমাদের সাথে আর একজন দর্শক যুক্ত হয়েছে আমরা ফোনটি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো জি দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সাইফুর রহমান বলছি হ্যালো জি আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সাইফুর রহমান বলছি বাড্ডা থেকে জি আমার কাছে একটা প্রশ্ন হ্যালো জি আমরা শুনছি হ্যালো আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আমার কাছে একটা প্রশ্ন আমি সারকে আগে দেখাইছি আমার এক কাজিনকে দেখাইছিলাম তার আপনার বুকের ব্যথা ছিল এবং শ্বাসকষ্ট ছিল বুকের ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট আমার লাভের মধ্যে ভালো হয়েছে তার ট্রিটমেন্টে ভালো হয়েছে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি নিজেই একটু সমস্যা আমার যে আপনার হাঁটাচলা করতে গেলে শ্বাসকষ্ট মানে শ্বাসকষ্ট হয় এখন স্যার কাছে ইয়ে হচ্ছে যে শ্বাসকষ্টের জন্য আমি কী করতে পারি দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ আমরা যেটা বলছি যে যে কোনো ধরনের যে মানে ওনার কথা যেটা বোঝা গেল যে এই ধরনের মধ্যবয়সের শ্বাসকষ্ট যদি হয় তো সেটাকে অ্যাজমা মনে না করে প্রথমত আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যিনি দেখবেন যে অন্য কোনো কারণে ওনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কি না যদি ঠান্ডা বা অ্যালার্জির সমস্যা ওনার থেকে থাকে এবং অ্যাজমার প্রকোপ ওনার থেকে থাকে বা সম্ভাবনা থাকে সেই ক্ষেত্রে ওই শ্বাসকষ্টের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা যেটা বলে থাকি যে অ্যাজমার চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা প্রথম যেটা আমরা বলি যে প্রাথমিক যেই পর্যায়ে যখন অ্যাজমাটা থাকে তখন আমরা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথমত তাকে ওই আবার সেই পুরনো কথা 
যে উত্তেজকগুলিকে এভয়েড করা সঠিক মাত্রায় প্রাথমিক নিরাময় বা নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু ওষুধ আমরা দিয়ে থাকি সেগুলি ব্যবহার করা এবং দীর্ঘমেয়াদে আমরা কিছু ডিজিজ মডিফাইং আমরা ডাক্তারি ভাষায় বলি যে রোগের যে যে ধরনের অ্যাজমা রোগীদের যারা এই রোগে ভুগছেন প্রাথমিক মাত্রায় আছেন তাদের যাতে ভবিষ্যতে এটা আরও বাড়াবাড়ির দিকে না যায় সেক্ষেত্রে আপনি জানেন যে মন্টিলুকাস গ্রুপের ওষুধ আমরা দীর্ঘমেয়াদে ওনাদের দিয়ে থাকি তো দীর্ঘমেয়াদি এই যে সবসময় খাওয়ার যখন ওষুধগুলি আমরা প্রেসক্রাইব করি তখন এই ধরনের আমাদের যে দর্শক ফোন করলেন ওই ধরনের রোগীদের একটা প্রশ্ন থাকে যে আমার বাচ্চা বা আমি কেন এই ধরনের ওষুধ আমরা সারা জীবন খাবো আমার তো মাঝে মধ্যে বছরে দুই চারবার ঠান্ডার কাশি হচ্ছে শ্বাসকষ্টের দিকে এখনো যায় নাই তাহলে আমি কেন এই মন্টিলুকাস গ্রুপের ওষুধ আমি সারা জীবন খাবো এটা একটা ভীতি বা ভয় তাদের কাজ করে যে এই ধরনের কোনো সাইড এফেক্ট আছে কি না যেটা আবারও ওই গর্ভবতী মাদের প্রসঙ্গ চলে আসে তো এক্ষেত্রে আমরা মানে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে খুবই বিনয়ের সাথে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে আপনারা আমরা প্রাথমিক অ্যাজমা রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি এই জন্য যে ওনারা যদি উত্তেজকগুলি অ্যাভয়েড করেন এবং এই দীর্ঘমেয়াদী রোগ প্রতিরোধ বা তার শ্বাসটান পর্যায়ে বা খারাপ পর্যায়ে অ্যাজমাটা যাতে না হয় সেই ওষুধটা আমরা দীর্ঘমেয়াদে যখন তাকে খেতে বলছি এটা আমাদের অবশ্যই অনুরোধ থাকবে ওনারা এটা খাবেন এতে করে ওনাদের দুটো লাভ হবে একটা হলো সারা বছরের যে ঠান্ডা কাশির বারবার প্রাদুর্ভাব যেটা যেটা পাঁচ বছরের ছোট বাচ্চা যার টনসিল ফেলে দেওয়া হয়েছে ওই বাবাও যিনি বললেন বা অন্যান্য দর্শক যারা বলছেন যে তাদের শ্বাসকষ্ট বা পর্যায়ে তারা যায় নাই কিন্তু মাঝে মধ্যে ঠান্ডা কাশির প্রাদুর্ভাব হয় হলে ভালো হতে চায় না তখন আমরা যখন এই ওষুধটা দিচ্ছি উনি খেয়ে যখন ছ মাস পাঁচ মাস বা এক বছর খেলেন উপকার পাচ্ছেন তারপরে ওনাদের মধ্যে এটা নিয়ে একটা উনিহা কাজ করে ভয় কাজ করে আমাদের যেটা পরামর্শ এটা ওনারা যদি দীর্ঘমেয়াদে চালে যান তাহলে ওনাদের দুটো লাভ হবে একটা হলো যে সারা বছরের ঠান্ডা কাশিটা ইনশাল্লাহ থাকবে না এবং ভবিষ্যতে শ্বাসকষ্ট বা মারাত্মক হাঁপানি থেকে ওনারা এই ওষুধের সাহায্যে বাঁচতে পারবে দ্বিতীয় ভাগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনি যেটা বলছেন যে আমরা যখন ইনহেলারের প্রশ্নে যদি আবার আসি যে যারা আমাদের যে সমস্ত ভাই বোনদের অ্যাজমা আছে এবং ওনারা ইনহেলার প্রয়োজন হয় তাদের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম যেটা আবারও বলছি যে ভীতি ছাড়া এই ওষুধটা ব্যবহার করা এবং যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা শিক্ষার মধ্যে চলে আসে সেটা হলো যে সঠিকভাবে ইনহেলারটা নেওয়া সমস্যার কথা বলুন জি দর্শক আপনি আপনি অনুষ্ঠান শুনুন তাহলে আমরা চেষ্টা করব আপনাকে পরামর্শ দেওয়া তো ওনার ক্ষেত্রে যেটা দর্শকের যে সমস্যাটা সেটার উত্তরে আমরা যেটা বলছি যে আমরা এতক্ষণ যে আলোচনাটা করলাম যে এই মাত্র যেটা বললাম যে যে ধরনের কিছু কিছু রোগী আছেন যাদের এই ঠান্ডা কাশির প্রকোপ থাকে ঘন ঘন গলায় ইনফেকশন বা প্রদাহ হয় কিন্তু ওনাদের শ্বাসকষ্টের মাত্রাটা নেই কিন্তু এইটা বারবার হচ্ছে সারা বছর হচ্ছে এবং ওনাকে এই সমস্যাটা অনেক পীড়া দিচ্ছে এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস আমরা বলি যে চিকিৎসা নিবেন উনি এই কারণে যে এটা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব এবং এই ধরনের রোগীদেরই কিন্তু আবার ভবিষ্যতে শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় তো সেক্ষেত্রে ওনারা ওই এতক্ষণ আমরা নিয়মগুলি যেটা নিয়ে আলোচনা করলাম সেই নিয়মগুলি মানবেন এবং দীর্ঘমেয়াদে নিয়ন্ত্রণ এই ঠান্ডা কাশি নিয়ন্ত্রণের এবং ভবিষ্যতের হাঁপানির নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা সাধারণত যেটা আমরা বলছি যে মন্টিলিকাস গ্রুপের ওষুধ আমরা একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সারা বছর ওনাদেরকে খেতে বলি এটা যদি উনি চালিয়ে যান তাহলে এটা ইনশাল্লাহ বারবার হবে না আমরা আরও কথা বলবো আরও আলোচনা করব একটা বিরতি থেকে জি স্যার প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এসএ টিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন স্বাস্থ্য প্রহর এবার নিচে ছোট্ট আরেকটি বিরতি ফিরছে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত এসএ টিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন স্বাস্থ্য প্রহর অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি ঋতু পরিবর্তনে অ্যালার্জি ও অ্যাজমা রোগের প্রাদুর্ভাব প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডাক্তার মাহমুদ মাসুম আত্তার সহকারী অধ্যাপক রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগ জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল 
আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম ইনহেলার নেয়া প্রসঙ্গে এবং এটা যে সঠিক ভাবে ব্যবহার করা দরকার এটা কিন্তু অনেকেই জানেন মানে নিয়মটা কি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় আপনি ধন্যবাদ ইনহেলার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা এখন যেটা গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা হলো যে আমরা ডাক্তারি ভাষায় ভলিউমেট্রিক স্পেসার বলি যে একটা ডিভাইস যেটা আমরা ইনহেলারের সাথে সংযুক্ত করে আমরা রোগীদেরকে সব এজ গ্রুপ আগে আমরা বাচ্চা এবং বয়স্ক যারা মারাত্মক খাপানি রোগী তাদের বলতাম এখন আমরা সব ধরনের রোগীদেরকে আমরা এনকারেজ করছি যে যদি উনি স্পেসারের সাহায্যে ইনহেলারটা নেন তাহলে এটা সঠিকভাবে নেওয়া হবে ওষুধটা নষ্ট হবে না এবং ভালোভাবে এটা কাজ করতে পারবে তো সেই জন্য আমাদের যেটা পরামর্শ থাকবে যে এখন কিন্তু আপনার সব বিশেষজ্ঞ চেম্বার সেটা শিশু বিশেষজ্ঞ যারা আছেন এবং আমাদের বক্ষবিধি বিশেষজ্ঞ যারা আছেন সবাই কিন্তু এখন স্পেসার ব্যবহারের নিয়ে ওনাদের চেম্বারে ওনাদের সহকারী মাধ্যমে এটা শিখিয়ে দিচ্ছেন তা আমরা সবাইকে অনুরোধ করব যে সঠিক নিয়মে এবং আপনার এখন আপনার বিভিন্ন ইনফরমেশনের যে ডিভাইসগুলি ইউটিউবে বা এসে ওনারা যদি সার্চ করে দেখেন যে ইনহেলার টেকনিক খুব সুন্দরভাবে কিন্তু সবখানেই দেওয়া আছে অনেকেই কিন্তু একটা ভয় পায় যে যেহেতু এটা এভাবে ব্যবহার করতে হয় তার চেয়ে বরং প্রেফার করে যে একটা মেডিসিন খেয়ে ফেলা এটা কিন্তু প্রেফার করে তো এটা আমরা যেটা বলছি যে আপনি আপনি যে আপনি জানেন যে আমরা যে ওষুধগুলি ইনহেলার ফর্মে দিচ্ছি এই ওষুধগুলি কিন্তু মুখের মাধ্যমেও পাওয়া যায় বা দিচ্ছি দেওয়া যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে মুখের মাধ্যমে বরঞ্চ ওষুধের মাত্রা অনেক বেশি নিতে হবে কারণ সেটা খাবারের সাথে যদি মুখে খায় তাহলে সে হয়তো বারো মিলিগ্রাম সালবুটামল খাচ্ছে কিন্তু যখন সে উপশমকারী ওই একই ওষুধ ইনহেলার ফর্মে নিচ্ছে তখন এর অনেক কম ওষুধ প্রায় একশো ভাগের এক ভাগে যদি আমরা চিন্তা করি যে ওটা সরাসরি সেই ইনহেলেশন ফর্মে নিলে এবং তার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী পাবে এখন যেটা প্রশ্ন হলো যে তাহলে এটা কেন এটাকে এই জন্য যে যখন আমরা নিঃশ্বাসের সাথে ওষুধটা নিচ্ছি তখন এটা সরাসরি একটা রক্ত ইনজেকশন দেওয়ার মতো ফুসফুস যেহেতু রক্ত সঞ্চালন এখানে অনেক বেশি এবং যেভাবে বাতাসের অক্সিজেন এবং গ্যাসগুলি বিনিময় হয় ঠিক একইভাবে ওষুধটা সরাসরি রক্তে পৌঁছে দেওয়ার কারণে কম মাত্রায় অনেক বেশি কার্যকরী ভাবে কাজ করতে পারে ধুলার মধ্যে গেলে আবার বেড়ে যাবে এটা একটা মিথ আছে আমাদের সমাজে প্রথমে যে আপনার উত্তেজক নিয়ে কথা বলো আমরা কিন্তু কখনোই বলি নাই যে খেলা মানে আউটডোর বাইরের ধুলা এটা উত্তেজক হিসাবে কাজ করে যেটা জমে থাকার ধুলার মধ্যে এক ধরনের জীবাণু জন্ম হয় সেটাই ভিতরে যে এজমার উত্তেজক হিসাবে কাজ করে বরঞ্চ আমরা সবসময় এজমা পেশেন্টদের খেলাধুলার ব্যাপারে খুব এনকারেজ করি এটা কারণ হলো যে স্পোর্টস তার ফুসফুসের ক্ষমতা ব্রিদিং ক্যাপাবিলিটি বাড়াবে আরেকটা হলো যে আমি যে কোনো এজ গ্রুপের পেশেন্ট যদি যার এজমা আছে সে যদি ওবেজ হয় ওবেজ বলতে আমরা সে যদি ওজনে অনেক বেশি হয় তাহলে কিন্তু সে অল্প রোগে বেশি শ্বাসকষ্টে ভুগবে তো যদি স্পোর্টস সে বাচ্চারা ছোটোবেলা থেকে এজমা পেশেন্টরা স্পোর্টসে ইনভলভ থাকে তাহলে তার ফুসফুসের ক্ষমতাও বাড়বে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে কম ওষুধে সে বেশি মানে ভালো উপকার পাবে আরেকটা যেটা যে অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চারা যারা খেলাধুলা এজমা রোগী খেলাধুলার নিরুৎসাহিত হয় এই জন্য যে সে দেখা বলতেছে যে আমি দৌড়ালে আমার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায় তা আমি তো তাকে খেলতে পারি না তা আমাদের এই ক্ষেত্রে পরামর্শ থাকবে যে সে খেলতে নামার আগে উপশমকারী যে ইনহেলার আমরা দেই ওইটা নিয়ে এসে নামবে ইভেন খেলার মাঝখানেও যদি সে অনুভব করে যে তার একটু শ্বাসকষ্ট অনুভব হচ্ছে তাহলে সে আবার নিয়ে নিবে আচ্ছা তাহলে বাচ্চাদের অবশ্যই খেলাধুলা করা উচিত পার্টিকুলারলি যারা ওবেজ সে বাচ্চাই হোক বা বড়ই হোক প্রত্যেকের কিন্তু খেলাধুলাটা খুবই জরুরি রোগী অবশ্যই ওজন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সচেতন থাকবে সে হাঁটবে এবং যে সমস্ত খাবারের কারণে ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে সমস্ত খাবারগুলি সে অ্যাভয়েড করবে এবং উত্তেজক এবং ওজন বাড়ার সম্ভাবনাপূর্ণ খাবারগুলি বাদ দিয়ে সে একটা ডিসিপ্লিন যদি সব কিছু মেনে চলে তাহলে আমরা আবারও বলছি যে যে কোনো অ্যাজমা পেশেন্ট সে কম ওষুধে সে মানে স্বল্প মাত্রার ওষুধে বা সঠিক চিকিৎসায় সে শ্বাসকষ্ট মুক্ত থাকতে পারবে আর শ্বাসতন্ত্রের কিছু রোগ আছে যে ব্যাকটেরিয়াল কিছু আছে ভাইরাল তারপর আর একটা যে কথাটা আমরা শুনে থাকি ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ যেটা হলো সিওপিডি এই বিষয়টা যদি একটু বলেন 
যে এটা আপনি ধন্যবাদ যে আমাদের মানে দুঃখজনকভাবে হলো সত্যি যে অনেক মানে আমাদের জন মানে জনসংখ্যার একটা মেজরিটি অংশই কিন্তু ধূমপাই এবং ধূমপানের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যেটা প্রতি মানে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বলা যায় সেটা হলো এই যে ধূমপাইদের হাঁপানি যেটা ডাক্তারি ভাষায় আমরা সিওপিডি বলে থাকি এবং এটার আর দ্বিতীয় কিন্তু কোনো কারণ নেই এবং হাঁপানি রোগের থেকে এটা ভয়ঙ্কর বলছি আমরা এই জন্য যে আপনি দেখবেন যে যে কোনো এজ গ্রু বয়সের হাঁপানি রোগীকে যখন আমরা মারাত্মক পর্যায়ে যখন আমরা উপসংকারী নেবুলাইজার দিই বা একটা স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দিচ্ছি আধা ঘন্টা এক ঘন্টার মধ্যে কিন্তু সে মোটামুটিভাবে একটা শ্বাসকষ্টের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনা যায় কিন্তু যেটা আমরা আমাদের যারা ধূমপাই আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমরা যেটা এই এই তথ্যটা আপনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিতে চাচ্ছি যে ধূমপাইদের হাঁপানি কিন্তু আপনার যখন দীর্ঘমেয়াদী ধূমপানের কারণে যখন সে হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু আর সে পুরোপুরি উপশম আর সে কখনো পাবে না এ ধূমপানের সাথে যে একটা সম্পর্ক হাঁপানির একটা সম্পর্ক এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলবো একটা ফোন নিয়ে আসি জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি বাজেটা মেন বলছিলাম আমি গাজীপুর থেকে আমি একটা প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি স্যার কাছে যে অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন پیشنটে কোন কোন রোগী সিরাম আইজি লেভেল অনেক বেশি থাকে আইজি লেভেল বেশি থাকলে সাধারণত ফুসফুসের কি ধরনের সমস্যা হতে পারে এবং আইজি লেভেল কমানোর জন্য কি কি ওষুধ সেবন করতে হবে আর একটা বিষয় আমি একটু জানতে চাচ্ছি এইখানে অনেক সময় বলা হয় যে যারা জমিতে কাজ করে কৃষক যারা তো তাদের এক ধরনের রোগ হয় এই রোগটার নাম হলো ফার্মার্স লাল আসলে জমিতে যারা কৃষিকাজ করে তাদের আসলে ফুসফুসের কি রোগটা হয় এবং এই ফার্মার্স লাল রোগটা আসলে কি এ বিষয়ে একটু স্যার আমি জানতে চাচ্ছি जी आपना के धन्यवाद स्वल्प समय अपना बोझार सुविधार जो जमन उन्नी आईजी नहीं बोलते जेटा बोलते चाची जे जर जे समस्त रोगी एजमा हार समवना था तर क्षेत्र देखा जाए धरें आपलम उत्तेजकगुलि पुरानो धूला वगलते तरह हाँ ठंडा बसि कारा कारो खबर एलार्जी थकते ट्रिगार फैक्टर प्रति तर क्षेत्र ही देखा जाए आईजी लेवलता बसि था তার এজমার প্রবণতা রোধ করা ঠান্ডার প্রবণতা রোধকারী যেই ওষুধগুলি আমরা বলছি যে মন্টোলিকাস দীর্ঘমেয়াদে যখন আমরা দিব তখন তার এই আইজি লেভেলটা অটোমেটিক্যালি কমে যাবে এবং তার ওই ওই গ্রুপটাকে আমরা বলছি যে এদের যেহেতু এজমা হওয়ার সম্ভাবনা আছে ভবিষ্যতে তাহলে আমরা এই ধরনের ওই ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ যখন আমরা দিচ্ছি তখন আস্তে আস্তে ওই আইজি লেভেলটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে আর যেটা অকুপেশনের ব্যাপারে আমরা ওনার কাছে বলতে চাচ্ছি যে আমরা যেই আগেই বললাম যে ডিটেলসে আসলে অনেক পেশাই কিন্তু ফুসফুসের সংক্রমণের বিভিন্ন ধরনের রোগ তৈরি করে যেমন যারা কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার আছেন যারা তারপরে উনি যেটা বললেন যে আমাদের কৃষক ভাইরা যারা জমিতে কাজ করেন ধুলা বালুতে তাদের এই ধুলোগুলি ইভেন আপনার যারা শিলপাটার কাজ করেন স্টোন গ্রাইন্ডিং পাথরের সে কাজ করেন এই ধরনের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে এই জিনিসগুলি ফুসফুসের ভিতরে দীর্ঘমেয়াদে পাঁচ সাত দশ বছর পরে দেখা যায় যেগুলি জমতে জমতে তখন তার শ্বাসকষ্টের রোগগুলি দেখা দেয় তো এগুলি এই অকুপেশনাল লাং ডিজিজ যেগুলি আছে সেগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের বিদেশে তো এই ধরনের ইয়েদের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের প্রোটেক্টিভ মেজার নিতে হয় আমাদের দেশে আমাদের যেটা গ্রস পরামর্শ থাকবে যে তারা মুখোশ করে ভালো করে তারপরে কাজের জায়গায় যাবে এটাই হলো একটা প্রাথমিক এই পরামর্শটা আমরা ওনাদের দিয়ে রাখতে পারি আমরা কথা বলছিলাম যে স্মোকিং এর সাথে অ্যাজমার যে রিলেশন এর জন্য ধূমপায়ীদের আমি যেটা বলছি যে ধূমপায়ী হাঁপানি কিন্তু অ্যাজমা রোগের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং এটা অনেক ভয়ঙ্কর যে এর জন্য ধূমপায়ীদের প্রতি আমাদের যেটা পরামর্শ সেটা হলো যে কোনো অবস্থাতেই ধূমপান করা যাবে না কারণ উনি যখন ধূমপানের শ্বাসকষ্ট হাঁপান টানে শ্বাস টানে চলে যাবেন তখন কিন্তু আর উনি পিছনের দিকে আসতে পারবেন না ঠিক আছে উনি যদি ধূমপান তখন ছেড়ে দেন তাও উনি আর ওই লাভটা পাবেন না সেই জন্য ধূমপানের শ্বাসকষ্ট ওনার হওয়ার আগেই ওনাকে ধূমপান ছাড়তে হবে আচ্ছা আর এখন যেটা বলা হয় যে সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিং থার্ড হ্যান্ড স্মোকিং এর যে জি প্যাসিভ স্মোকিং যেটা আপনি বলছেন স্মোকিং এর যে যারা ধরেন আমরা একজন ধূমপায়ী তিনি যদি নিজে ধূমপান নাও করেন তার আশেপাশের লোকজন যদি ধূমপান করেন তাহলে সেই ওই একই মাত্রায় 
হয়তো দেখা গেল সরাসরি ধূমপানে উনি 10 বছরে যেই রোগে আক্রান্ত হতেন সেটা হয়তো সময় বেশি লাগতে পারে কিন্তু ঝুঁকিটা তার দুজনেরই সমান সেই ক্ষেত্রে এই জন্য এখন যেটা রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন ওপেন এয়ার স্মোকিং এখন তো খোলা জায়গায় কোথাও বাসে বা অফিস সব জায়গায় পাবলিক প্লেসে আর কি এটা একেবারে ধূমপায়ী যারা আছেন তারাও পরিবারের সদস্যদের কথা এবং নিজের কথা বিবেচনা করে আমরা কখনোই বলছি না যে উনি আরেক জায়গায় যে ধূমপান করবেন আমরা বলছি যে অ্যাকচুয়ালি আপনার যেটা যে ধূমপানের মানে এত বেশি খারাপ মানে ইয়ে দীর্ঘমেয়াদী রোগ শোকের খারাপ দিকে আছে তো সেই জন্য মানে আপনি কোনো একটা কারণও খুঁজে পাওয়া যায় না যে আসলে এটাকে কন্টিনিউ করা এবং পার্টিকুলারলি বাচ্চার কথা নিজের বাচ্চার কথা চিন্তা করে পরিবারের কথা চিন্তা করে অবশ্যই ধূমপান করা উচিত না এবং আরো আমি যেটা গুরুত্ব দিয়ে যোগ করব যে ধূমপান জনিত হাঁপানি রোগীদের যে কত ভয়ঙ্কর অবস্থা এইটা এই ধরনের রোগীদেরকে আমরা আমরা আমি ব্যক্তিগতভাবে বলি যে ধূমপায়ীদের যাদের এখনো ধূমপান জনিত শ্বাসকষ্ট রোগ হয়নি তারা এই ধরনের রোগে ভুগছেন এরকম একজন রোগীকে দেখে আসা উচিত তাহলে উনি বুঝতে পারবেন যে আসলে এই রোগটা ওনার যদি হয়ে যায় কতটা ভয়ঙ্কর কতটা কষ্টকর কষ্টকর অবস্থার মধ্যে উনি চলে যান অনেকে বলে থাকে যে আমার মানে কিছু দূর হাঁটার পরে সে হয়তো বা একটু বুকে ব্যথা অনুভব করছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এরকমটা হয় এবং এটা অ্যাজমা মনে করে চুপচাপ থাকে যে হয়তো বা এটা অ্যাজমা এরকম কি তার হতে পারে যে তার কোনো হার্টের ডিজিজ মানে এটা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করা সম্ভব আপনি একজন আমরা একজন দর্শকের প্রশ্নের ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম যে সব ধরনের প্রশ্ন পেয়েছিলাম আমরা জি রোগীদের অবশ্যই ওনারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আগে ওনারা নির্ধারণ করে নেবেন যে আসলেই ওনার এই শ্বাসকষ্টটা শ্বাসকষ্টটা কি অ্যাজমার জন্য নাকি ওনার অন্য কোনো সমস্যার জন্য হার্টের জন্য কি না বা অন্য কোনো রোগের জন্য কি না সেইটা নির্ধারণ করার পরেই আমার চিকিৎসার গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করা আজকে আমরা অনুষ্ঠানে একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে শেষ হয়ে গেছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সময়সীমা আর তাই বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে